One, two. Manchester, how you feeling? Che onore, ragazzi. Che onore, che onore. Pronti? Ve l'avevo detto, eh, ve l'avevo anticipato, poc'anzi. È arrivato, anche se il collegamento tra Novara e Biella non è il massimo. Però sono no- arrivato. <ride> Con noi in studio DJ Herbie. Ciao Peter, grazie, è stato guarda, un viaggio eh, veramente bello. Poi devo dire, a Biella c'è una stazione tranquillissima che io a Modena, a Bologna così ormai me la sogno. Quindi è stato un piacere. Te <ride> l'avevamo anticipato, l'abbiamo scritto anche in diversi post. Quest'oggi è 90 all'ora, ospite ufficiale di J. Herbie con la sua storia, la sua musica. Senti che bella sigla, la sigla di Enjoy. Questa era una, una, una del DJ Time, DJ Parade, proprio negli anni d'oro, eh, di quegli anni lì, che ne parleremo tra poco perché con lui faremo un viaggio quest'oggi negli anni 90 ma anche fine anni 80 perché con te e eh, io, prima il primo, vorrò scoprire meglio come è nata la musica house in Italia, cioè eh, tra poco parleremo di quando c'era quella musica anni 80 che era un po' basta, non ce la facciamo più e c'era bisogno di nuovo, abbiamo sentito la house americana e tra poco lui ci dirà quello che è successo, questo cambiamento, ma prima come faranno tutti ormai, per coloro che non sanno chi è DJ Herbie, quelle due o tre persone, facciamo un po' la storia, quindi DJ Herbie dove è nato e come è nato musicalmente? Beh, Io sono vabbè, nato a Modena e... qualche anno fa la mia fortuna a Modena c'è stato proprio un centro per questo cambio musicale tra gli anni 80 e gli anni 90, grazie ai tanti DJ che c'erano e al Disco In. Disco In è stato un, un ritrovo un po' per tutti i DJ e trovavamo i, i primi promo di House Music, no? quindi della del Chicago, insomma queste nuove sonorità. Io ho capito subito che eh, mi piaceva tantissimo questo genere, quindi andavo anch'io in giro per i magazzini a trovare questi promo, una copia per ce n'erano. E, mh, poi ero molto appassionato delle prime tecnologie, quindi di campionatori, mi sono avvicinato subito a queste apparecchiature, campionatori, dove si potevano catturare delle piccole parti di dischi. E la house music in realtà già il nome dice che cos'è, è, è la musica fatta in casa e io penso che noi siamo stati veramente i primi perché le attrezzature erano veramente minime, bastava avere una TR505, le, le prime batterie elettroniche, un Revox, quindi il famoso I Revox, nastri. A, a, a bobinone, della molta fettuccina e, e l'adesivo per attaccare quando andavi a fare i, i cut, gli edit e poi eh, quindi un campionatore e tanta creatività perché il DJ non è se vuoi il musicista però è l'occhio sul mondo e, e, e con queste poche tecnologie iniziava a fare questo primo genere eh, che eh, si chiamava house music la musica fatta in casa ma vo- vogliamo subito fare un esempio del primo disco house che tu hai fatto raccontaci velocemente ovviamente perché velocemente perché poi ne ascolteremo degli altri e ci racconterai anche come hai fatto con gli altri ma il primo disco come è nato beh allora il primo disco a parere mio è stato proprio uno dei primi primissimi mesh up cioè il mesh up l'unione di, di, di vario sound catturato un pochino qua un po là creare un, un genere e in più come lo slogan diciamo il lancio di questo disco che è atomico e ringrazio Frankie Robert, eh, Roberts perché in radio con un semplice microfono e una cassettina gli ho fatto fare questo slogan dopodiché naturalmente in studio andammo in studio a, a effettarlo e a poter farlo suonare al meglio però le caratteristiche erano un po' di musica catturata qua là, una bass line suonata, eh, che era una cosa eh, fatta allora per l'house music, una bella TR505 sotto come cassa rullante, ma più che altro l'idea del, del vocale di Atomico. La cosa bellissima, poi sentiamo il disco, è che una volta si chiamava House, però lui ha detto siamo andati in studio, adesso invece la House si fa veramente a casa con un computer, è giusto? Quindi la, cosa, la differenza era quella. Il disco partiva così... <ride> Thank <laughs> you. 
Mi sembra di riconoscerlo. Beh, erano le sonorità dell'epoca. di Frankie Roberts Frankie Roberts che saluto e ringrazio ancora ma poi lui con noi ha fatto tanto DJ H tanto live sono andato in Giappone ma era poi... quello che faceva Do The Right era lui allora per coloro che magari non hanno anche collegato a fine anni 80 correggimi perché io non c'ero c'ero ma ero veramente piccolo 88-89 esatto era nato ehm, era nata una musica house grazie a questi sample e uno dei dischi più importanti era Pop of the Valium dei Mars sono d'accordissimo ok quindi quindi su una base il DJ metteva tante altre voci di tante altre canzoni dischi più o meno importanti che hanno fatto più o meno successo negli anni 70-80 perché ovviamente siamo nell'87 esatto e questo ovviamente Keep Busting questo Vabbè. campione l'ha utilizzato DJ Dado in Where Are You vero, vero. era lo stesso cantante che girava per tutti gli studi turno unico e come avete sentito c'era anche una parte atomico Music let music music let me lose control at, 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 atomico e poi questo è uscito nel 1989 giusto 88 89 siamo sì, lì a cavallo 88 89 e poi c'è stato il remix nel remix cosa avete aggiunto poche niente perché in pratica mi ricordo che nell'89 c'era un disco che si chiamava Mental Maniac dove c'erano delle, dei campioni vocali uno di, campione, di questi campioni vocali è stato utilizzato da Albertino dove diceva Albertino Tecno Boy eccetera eccetera e alla fine c'era, diceva anche bellissimo ed è stato utilizzato nel remix ah uh, ah uh. Ah, atomico! Bellissimo! Io puoi capire che è il bellissimo, eh? Bellissimo la musica, in senso generico. Ricordiamo che c'è un campione anche dei Technotronic. Esatto. Questo è pom pom pom. Ma guarda, sono contento perché grazie alla tua trasmissione li, ho, li sto riascoltando tutti però con un gusto nuovo. Sì, ma poi li stiamo suonando insieme e li stiamo ballando insieme. Comunque si sente che è remix perché siete già un po' più curato. Sì, è più fine. Un po più, più, un po' più fine. Quanto è giallo. <ride> anche dello studio cioè in studio con te chi c'era in quel periodo ecco infatti volevo arrivare a questo Le... quando abbiamo iniziato a fare veramente i suoni fatti bene è subentrato Marco Bongiovanni Marco Bongiovanni che poi io lui e la Steffi siamo diventati DJ H io devo veramente dire la verità le baseline alcune cose veramente Marco nei suoni è geniale quindi eh, ci siamo uniti e abbiamo fatto le cose che inizieremo a ascoltare da quel disco che hai già messo di là <ride> col cerchietto giallo come mai si chiamava Easy B? perché vedi eh, ecco io poi l'ho scoperto col tempo perché Easy B vuol dire eh, facile, no? leggero, leggero Marco perché lui venendo comunque negli anni 80 era un cantante rock Gas Nevada per lui questa era musica un po' più facile un po' più easy credo che il significato è questo lo salutiamo, ciao Marco ciao Marco 
keep busting. Ah, ah, bellissimo. Ah, bellissimo. E tutti questi eh, campioni, oltre nella musica house, venivano utilizzati anche dai DJ che facevano DMC in quel periodo. Che DMC è nato proprio parallelamente alla musica house quando si facevano questi giochi che lui ha chiamato adesso mashup, ma una volta non era ancora non era stato coniato questo termine mashup, ma si facevano queste sovrapposizioni e questi dischi che si chiamano house proprio perché avevano tutti questi suoni insieme. Atomico Atomico 90 l'ora che suona C'è Peter in console DJ Herbie Con noi ospite quest'oggi Ha fatto un cambio incredibile And Jack had a groove And from this groove Came the grooves of all grooves And while one day Viciously throwing down On his box Jack rolled and declared Let there be Alcuni negli anni 2000 hanno sentito One Day e sembrava una trovata incredibile quando lui nell'89... Infatti è stato usato tante tante volte, no? È, è un inno bellissimo ed è giusto che lo usino tutti, anzi più si usa più viene divulgato, però sulla musica io penso che sia stato... Uno dei primi. Tra i primi. Cioè, diciamo così, uno dei primi. Atomic House. One Day era Mandela Day, ma Mandela no? One Day. Sì, sì, Mandela, sì. Mandela. Facciamo vedere la copertina in radiovisione. Peter abbiamo il remix che però è rotto, possiamo farlo vedere però. La copertina è identica però rossa. Esatto, e sul retro. Qui mi ricordo ancora era praticamente uno dei primi selfie Quest- questa foto l'ho fatta a Londra senti che fa che, che, che sample don't stop l'ha utilizzato poi chi? l'ha utilizzato Mr. Ricky Danieli in Tu Dabadam Dabadam nel 2000 esatto. sei un'enciclopedia oltre che musicale dei sample <ride> Tanto che l'abbiamo usato siamo riusciti a romperla. Forza di scratch. Mettiamo il remix rotto, mi piace farlo così. Questa copertina mi ricorda molto Street Tough. Un po'. Pom, 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 nelle pom, forme pom. più che nei colori. Eh, allora. no, no, il remix ha i colori uguali. Eh. Allora sì, allora ancora di più. E guarda, è la parte migliore. Senza volere si è rotta all'inizio, meno male. Questa è un'altra copertina. 
Infatti c'è una lavorazione sul basso eh, qua. Stiamo sempre parlando di 30 anni fa, eh? cioè, faccio sempre il discorso per le sonorità. Eh beh, ho già visto cosa hai preso in mano. Eh? Eh. Questa è una grande artista, una grande amica, dobbiamo farle un mega saluto. Eh? Prossimamente a 90 all'ora. Riprendiamo di nuovo il microfono perché come avete capito la puntata sa, la stiamo facendo così, molto live e credo che molto, sia anche molto bello. Eh, per coloro che stanno guardando la radiovisione stanno vedendo anche che ci stiamo parlando a microfono aperto, eh, senza nessun problema. Il prossimo disco, siamo nell'estate 1990, al numero 1, From Italy, Joy Salinas. Lo sai che io pensavo che il remix fosse solamente tuo e non l'originale? Bellissimo. Beh, ne approfitto anche per salutare i Minoia, perché il progetto è Minoia. Io ehm, ci siamo incontrati, a poi eh, Goody Music, quindi Claudio Donato, tutto lo staff di Roma. Mi hanno detto, dai Evi, trova la particolarità. E io trovai questo scat di voce. Un ba, un ba, un ba, un ba. Allora era piaciuto tanto, quindi presi il treno anche lì. <ride> non c'era però il ritardo come oggi. Andai a Roma, dai Minoia, con Joy Salinas e grazie alla sua bellissima canzone e ai miei insert vocali, alla baseline un po' più auseggiante, è venuto fuori questa cosa a parere mio molto molto bella. Molto bella. Ricordiamo che questa è stata una delle sigle di Vacanze di Natale 90, andate a vedere su YouTube. Joy Salinas Rocky Romance Love, gonna get this love a chance Won't take much time It ain't that big a task you see So I'm gonna take the first advance On a high When I put him motor on dance I go slow
noi ci siamo messi a parlare però il tempo è sempre tiranno come al solito allora la cosa la caratteristica di ogni ospite qui a 90 all'ora è che dobbiamo far rimanere gli ascoltatori incollati alla radio e al televisore e quindi tu dirai qualcosa adesso per farli rimanere con noi cioè tipo non andate via perché tra poco solito della, della tipo eh, tv esatto non andate via dopo la pubblicità no dopo c'è veramente una chicca ancora con Joy Salinas e DJ Herbie